Naam, karibu katika kipindi cha Bizani ya Wiki. Mimi ni Faraja Sindegea. Nikushukuru sana kwa mzao wako mzuri wa kuwa nasi kipindi cha Bizani ya Wiki kupa nafasi ya kupata uchambuzi wa kina moja kati ya hoja ambazo zimekuwa ni gumzo katika maeneo mbalimbali ama zilogonga vichwa vya habari. Naam, kumekuwa na utamaduni wa kushughulika na changamoto mbalimbali mbali kwa mikakati ama mipango ya dharura badala ya kuwa na mikakati ya kudumu ya kuja na suluhisho la muda mrefu. Sasa haya ni maoni ya baadhi ya watu ambao wamekuwa kizungumza kuhusiana na changamoto ya tatizo la umeme ama upungufu wa umeme ambalo limekuwa likijirudia mara kwa mara. Sasa wakati uchumi wa dunia ukiimarika baada ya kudorola kutokana na janga la corona, Tanzania bado tunajikuta tupo katika tishio la umeme ambalo ni kichocheo kikubwa cha ukuaji wa uchumi. Sasa katikati ya tatizo hili la umeme, Rais Samia Suluh Hassan anafanya mabadiliko katika taasisi mbalimbali, Tanesco ikiguswa pia ambapo mkurugenzi wake Maharage Chande amehamishiwa TTCL huku nafasi yake ikichukuliwa na mhandisi Gisima Nyemohanga. Sasa swali ni je mkurugenzi mpya wa Tanesco afanye nini ili kuwa na uhakika wa umeme. Hili ndilo swali ambalo linatuleta pamoja hapa studio uh, tukiwa na Gabriel Mwangonda. Gabriel Mwangonda ni mtaalamu wa swala ya uchumi karibu sana. Asante sana. Na tunaye pia uh, Nebat Mapwele. Bwana mm. Nebat Mapwele pia ni mtaalamu wa swala ya uchumi. Asante. Na maswala pia ya biashara karibu sana. Asante sana. Lakini pia tunaye John Bosco. Bwana John Bosco ni mshauri wa maswala ya rasilimali asili za nishati. Karibu sana. Asante. Na, labda tuanze na, na hilo ambalo uh, nimeanza nalo wakati wa utambulisho kwamba ni ushauri gani tunaompa mkurugenzi mpya wa Tanesco. Lakini kabla hebu tuangalie wa, wananchi wanasema nini uh, kuhusiana na changamoto ya umeme. Vitu muhimu nyama maziwa nini unakusamaki sometimes unakuta wanaharibika. Umeona wana? Tia hasara katika biashara zangu wateja wanahitaji vinywaji vya baridi hawezi kupata kwa sababu umeme una katika bila taarifa. Huku vijana wengi tumejiajiri kupitia kwenye vitu ambavyo vinatumia umeme. Kwa kuna saluni kwa kina dada na kina mama na vijana wa kiume. Kwa ukatikaji wa umeme pia itachangia kama nilivyosema kurudisha nyuma ajira. Nimeshindwa nimeshindwa kuingia kwenye kazi zangu kabisa. Kazi zangu zinategemea umeme. Sina chochote ninachotegemea zaidi ya umeme kazi zangu zote zinaenda kwa umeme kwa hiyo shughuli zangu nyingi zimesimama watu wengi kama unavyoona sasa hivi biashara iko mtandaoni tunafanya biashara mtandaoni unategemea simu kwa ajili ya kuagiza kwa ajili ya kutuma oda lakini sasa ili vitu kile tatizo la umeme ambalo halina taarifa tumekwama pengine sikuwa online kwa hiyo hata nakuja kukuta labda bidhaa mimi nanunua kwa bei labda ya hasara kwa sababu sikujua kilichokuwa kinaendelea mtandaoni muda mfupi uliopita au muda mrefu uliopita kwa sababu siko online moto upungufu wa meme yanatufanya tushindwe kuhudumia maeneo yote kwa wakati mmoja na kwa pamoja na ndio maana unakuta kwamba kuna baadhi ya maeneo yanakuwa yanakosa umeme kwa nyakati tofauti tofauti na hii ni katika hasa katika baadhi ya mikoa ambayo inatumia grid ya, 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 ya taifa nini tunakifanya kubwa sasa hivi ni kutoa tu taarifa kwa maana ya ratiba ni eneo gani litakosa umeme katika kipindi gani kipindi gani na huu ndio wajibu wetu kuambia wateja ili waweze kujipanga Tunafahamu kwamba kipindi hiki ni kigumu kwa wateja wetu lakini shirika linafanya jitihada nyingi na kwa kiwango kikubwa sana kisha kwamba hali hii inarejea kama ilivyokuwa awali. Mheshimiwa Rais, Makamu wa Rais na wewe mwenyewe mmenielekeza kwa muda mrefu kwa muda toka nimeteuliwa kwamba tufanye kila tunaloweza tuhakikishe maumivu ya upungufu wa umeme tunayapunguza. Jana tu ilitoka ripoti inaonyesha katika nchi ambazo zinakuwa kiuchumi Afrika Tanzania tumo na tunafanya vizuri maana ni kwamba mahitaji ya umeme yataendelea kuwepo na ndio maana mheshimiwa waziri mkuu utaona kwenye mkutano huu baadhi ya watu wetu wa nishati wa wizarani tumewaambia wala hapa msije kwa sababu sisi tunataka umeme kurugenzi mtendaji wa Tanesco hata kuwepo pamoja na wenzake wako kwa muda wa siku tatu tunajaribu kuangalia wapi tutakushen ili makali ya upungufu wa umeme tuweze kuyakabili. Dr. Biteko waziri wa nishati ambaye pia ni naibu waziri mkuu akizungumza katika kongamano la nishati hivi karibuni akijaribu kuonesha hatua ambazo ameanza kuzichukua kukabiliana na changamoto ya umeme. Mkurugenzi alikuwa anamtaja sasa uh, zile siku tatu nafikiri hazikuisha kama ziliisha ziliisha na mabadiliko. <laughs> Mwangonda 
nisikie kutoka kwa manake swali letu ni ushauri kwa mkurugenzi mpya wa Tanesco naam uh, tutashauri kwa mambo ambayo tunayafahamu tu uh, kwa wajibu kwa sababu sisi wengine si wafanyakazi wa Tanesco kwa hiyo tutajua kwa ndani kule ndani lakini cha msingi kuna vitu tunavijua kwamba E, kwa awamu iliyopita tulishuhudia e, upungwaji mkubwa sana katika kwa umeme kama walivyo hivi sasa na hatujaambiwa kama megawatts zilizokuwa zinatengenezwa kipindi kile sasa zimepungua labda kwa tunataka tuamini kwamba umeme unaozalishwa ni ule ule na hatutaki kuelewa tuliambiwa ni ngapi megawatts 1600 1600 na, mm. na kitu sasa atujaona kwamba kuna shida gani imetokea kwa sababu changamoto zinazotajwa ni zile zile za miaka mingi sana kwanza njia ya kusafirisha umeme wanasema inavujisha sana umeme kwa kuna tatizo hilo unamwagika mm. kwa hiyo tunapoteza umeme mwingi sana njiani e, pili uh, vyanzo vya umeme wana wamekuwa wana, kutambia kwamba ni, vi, ni vichache lakini uh, kuna program ambazo kwa kweli ni nzuri zinaendelea uh, na energy mix ambayo inatusaidia sana kwa mfano ukiangalia uh, ujenzi wa bwala mwalimu Nyerere likiisha litaingiza megawatts nyingi sana kwenye uh, grid ya taifa na ukiangalia kuna miradi ambayo nchi yetu labda na Uganda tunafanya kule Rusumo na mengine mengine uh, mingi ya maji na ya gesi kinyelezi nadhani ni awamu iliyopita ili ili pause kidogo ikaingia kwenye hydro eh, kwa sababu awamu ya uh, mheshimiwa Kikwete alikuwa amefanya vizuri sana kwenye upande wa gesi mpaka sasa nadhani tunatumia takriban 65% ya umeme wa gesi na kwenye grid yetu ya taifa kwa hiyo kuna, kuna energy mix nzuri ambao tumebakisha eneo moja ambalo hatujalipa kipaumbele sana mambo ya geothermal na renewable energies kama uh, mambo ya solar na vitu kama hivyo ambavyo program yake mwishoni mwa mheshimiwa Kikwete kulikuwa na mfumo mzuri sana ambao uh, magufuli alikuja kuboresha kidogo kwa maana ya kwamba alikuwa ana target kupunguza gharama za hizi uh, nishati mbadala ambazo zikuwa zinatakiwa zisaidie kuongeza uh, idadi ya megawatts kwenye grid ya taifa na kumbuka alileta mfumo wa kwamba Uh, anatoa bei elekezi kwenye tenda kwamba wewe kama una uwezo kuzalisha zaidi ya megawatt 50 tunaruhusu uje kutuozea tuingize umeme wako kwenye grid ya taifa lakini tunatoa bei yetu elekezi kwa mfano unit price ilikuwa inatakiwa isizidi dola za Marekani senti 4 uh, ilitolewa hiyo tenda kuna watu alibeza kwamba haiwezekani kwa sababu tulishazoea yale ma, ma, watu wanazalisha umeme kwa kutumia mafuta mazito ilikuwa nafika hadi senti moja eh, kipindi cha yale makampuni yalikuwa na, na cash kwa kipindi kile lakini uh, mwitikio ulikuwa mkubwa na hii hi, hi system inatumika hata India wamekuwa very successful kwa sababu uh, lakini kwa tu haikufanyika Sijaona sasa mwendelezo wake labda mheshimiwa atakuja ku, kuni, kutupa uh, mu, I mean, mwangaza zaidi baadaye lakini uh, sijaona kama kuna mwendelezo wake lakini sisi tulifurahia sana ile program mm. kwa maana kwamba ilipunguza sana gharama alafu ilikuwa inaleta energy mix nzuri zaidi kwa sababu watu ambao walikuwa kwa tayari kuzalisha umeme kwa njia ya, ya upepo na, mm. na, na, na jua na vitu kama hivyo walikuwa shanza uh, mm. kujitokeza kwa hiyo Uh, na swala hili la jua nadhani la umeme wa jua linaweza likaangaliwa kwa mapana yake zaidi kwa maana kwamba manyumba ma ya watu badala kuwezeka na bati wanaweza katumia zaidi hata zile panels then wakahamasishwa kwamba bana kukiwa na excess inaweza ikawa inarudi kwenye kwenye grid yani mimi nime mimi tanesco nime connect kwenye hivyo inawezekana yani nyumba ikawezekwa na teknolojia tu ikawezekwa na panel yeah. na ukatangaza kwamba bana si tutanunua excess utakakuwa na nyumba hata moja inawezekwa kwa mtindo haya kwa hapa Tanzania sijaiona lakini kwa wenzetu sema ambazo tumetembea tu yeah, yani nyumba nzima inawezekwa na panels za kunasa umeme wa jua inakuhudumia alafu unaozidi unauza sio Sposi kabisa. <laughs> Imagine Dar es Salaam. Nzima watu wakaamua kufanya hiyo kitu. Unajua mega yote ngapi tutapata? Ndio solution ambazo. Kwa nyumba za hivyo ulishaiziona? Zipo, nchi za watu wanafanya. Sawa, kuna sababu labda kitu kingine niongee. Unajua sola iliyopo hapa Tanzania kwa sasa zinahamasishwa sana kwenda kwenye vijiji. 
ni zile mini grid nadhani anajua yeah. sana mheshimiwa ni zile yeah. mdogo, mdogo, mdogo mdogo sana mm. zinapelekwa sana vijijini na ni, ni biashara kubwa kabisa ambayo kwa sababu uh, ya kupambana na giza yeah. lakini sasa kuna nyumba hapa hapa Dar es wana mahita ya maji wana maisi wana vitu wanaendesha vitu vingi tu kwa kutumia umeme so, of course ni gharama installation ya kwanza inaweza kugharimu hata milioni tisa, nane, hadi kumi. Mm. lakini inakusaidia kwa mda gani na unakuwa utumii kabisa wao. Aha, yani kwa maana ya installation ya hiyo solar. Yes. Kwa hiyo solar ina upana wake wa uelewa. Na kushukuru. Na. But nzuri John Bosco hapa ni mtaalamu katika ile eneo mm -hmm. tuta, tutapata uzoefu zaidi. Lakini nije kwako kwanza um mm -hmm. Nebat. Nebat mm -hmm. kuna hoja moja ambayo amesema mm -hmm. hapa uh, Mwangonda mm -hmm. kwamba tumeambiwa kuna tatizo la umeme. Ndio. Lakini hatujawahi kuambiwa kwamba bwana megawat zimepungua kwenye uzalishaji. Ndio. Eh, Unaweza ukahisi tatizo ni nini? Maana yametutadhalisha kwamba tunaweza tukajua ya nje mm, mm. ya ndani tusiyajue. Ni, ni wazi tu kwamba mahitaji yameongezeka zaidi ah. ya kiwango ambacho Tanesco ina uwezo wa kuzalisha. <laughs> kwa hiyo tunaweza kwa tunazalisha eh, megawatt zile zile. zile, zile. Lakini mahitaji yameongezeka. Yameongezeka. Sawa. Mfano? E, e, mfano ndio hicho tunachosema kwamba biashara zimekuwa. Viwanda vina vimeongezeka na vinatumia umeme mwingi vinatumia umeme mwingi na sasa uenda tanesko labda waliboteka maana lazima pia uweke mipango ya kwamba jamii inakuwa shughuli za uchumi zinakuwa zina lazima uweke mipango ya kwamba huu umeme naozalisha utanifikisha mpaka lini sasa kama tunakutana na tatizo manake kuna kukwama mahali hapo e, katika mipango yao huenda wakuweka kadirio sahihi la ukuaji wa watu na ukuaji wa shughuli za uchumi. Tu, tumeona juhudi tuna na na mimi na, na mpongeza mara kwa mara rais wetu Dr. Samia Suluhasan. Anafanya kazi kubwa ya kuifungua nchi. Shughuli za uzalishaji zimeongezeka mno. Uwekezaji maana mimi niko kwenye eneo hilo la la, la, la kusa, kuwekeza kusaidia uwekezaji nchini. Viwanda vinavyofunguliwa na vile ambavyo viko njiani kufungulia ni vingi. Sasa kwa matatizo haya ya umeme ina, ina, inaenda kuleta doa kubwa sana. Na na athari tumeshaziona. Kuna viwanda vingi vi, wanalamika wana kwamba inabidi wazalishe watenge muda angalau wazalishe nusu siku. Kwa sababu ya umeme. Kwa sababu umeme hautoshi. Kwa hiyo katika masaa mbili yake ya kazi ata, atafanya kazi masaa sita tu. Na hii tutaiona kwenye athari za uchumi. Ukuaji wetu wa uchumi ulikuwa umeathiriwa sana na, na matatizo yaliyopita ya corona, matatizo ya vita ya Ukraine. Tukaanza kujikongoja tukafika takwimu za asilimia nukta saba. Lakini kwa hali hii e, tulikuwa tunategemea kwamba tutaongezeka, lakini kwa hali hii hatuoni kama tutakwenda tuta kwa kasi hiyo. Huenda tukarudi tuka nyuma tena. Hizi nchi zetu bado ni changa, zinahitaji kiwango cha ukuaji wa uchumi kiendelee kuwa kikubwa. Na umeme ndio chanzo kikubwa. Hata hata malengo ya ya umoja mataifa UN zile sustainable development goals malengo ya ya milenia au maendeleo endelevu ikinataja umeme kwamba ni kiashiria kikubwa cha kufikia hayo malengo ya milenia na wakati fulani kwenye mjadala wa masuala haya hapa hapa tulizungumza kwamba umeme ndio uhuru wa nchi bila bila kuwa na umeme wa uhakika hata uhuru wa nchi unakuwa mashakani maana una, una uwezo kujitegemea uwezo kazalisha vitu vyako mwenyewe mm. utategemea kuagiza kila kitu unakuwa umeuza uhuru e, unauza ule uhuru sasa kwa nini tunakuwa na hii hali kila kila mwaka maana ikifika kipindi hiki hii hali inajirudia ina ni kwamba hatuna mipango kama ulivyosema mwanzoni ya muda mrefu haya mambo tumekuwa tukiyajadili mimi nashukuru nimeshiriki niko kwenye sekta ya, 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 ya binafsi muda mrefu nimeshiriki mjadala hata vyanzo hivi tumevijadili sana kwamba tuna tuna vyanzo wamezungumzia mwanzangu sola. Inchi inchi ndogo tu Marawi hapa wana wana mashamba ya, ya, ya sola. Farms kuna naziona kweli ni mkakati makusudi wa kuzalisha umeme wa kwenda kujazia kwenye grid ya taifa. Hiyo mimi hapa tuna maeneo mengi sijaona hilo hilo shamba la sola. Okay tumezungumzia mambo ya jemo 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 eh ile joto ridi tunazalishwa ni nini kimefanyika <coughs> swala la upepo Ma, e, ukanda wa, wa makambako wa, wa hapa singida tumefanya kitu gani sawa tunasubiri mpaka tatizo litokee ndipo tuanze tena kujadili lakini takiwa kwa miaka kumi iliyopita 2013 mimi nimeshiriki mjadala hii 
Tunasema sasa matatizo ya umeme atakuwa historia nchini. Wewe mm -hmm. unasema hujawahi kuona shamba la sola, sio? <laughs> <laughs> Kwa hapa nchini sijaliona kama ni kuona. kuliona. Mm -hmm. Na uh, point moja ya msingi, mashaka ya Mwangonda yamepata majibu kidogo kutoka kwa na, ne, Nebat mm. kwamba mashaka ni kwamba hatukuwa hatukuambiwa kama hatuzalishi mm. uh, chini ya kiwango kile na uh, Nebat anatukumbusha kwamba ha uwezekano mkubwa ni kwamba tumeongezeka kutumia juzi rais alikuwa anafanya uzinduzi wa kiwanda Ndiyo. na kiwanda kile kilionekana kina uwezo wa kutumia megawatt 20 kwa, kwa siku hizo uh, 20 ndio uwezo wa kiwanda wa kiasi cha umeme ambacho kinatakiwa kiwepo <coughs> kuhudumia hicho hicho kiwanda aha yaani kiwanda kinahitaji na huenda kisipate now i'm going to skip john bosco yeah asante sana eh, mimi nita nita nitajikita kwenye eh, kwanza kuangalia hali halisi sawa alafu baadaye eh, tuweze kuona nini ambalo linapaswa kufanyika na nini ambalo inabidi lifanyike. E, kwa sasa nchi yetu inategemea asilimia kubwa ya umeme unatokana na gesi asilia. Ikifuatiwa na nguvu ya maji. Nadhani vyanzo hivi viwili vina vinatupa vina zaidi ya asilimia. Mtakumbi sipi ni sawa. Mangoda ametuambia 65 asilimia ni gesi. Lakini si, kuna takwimu zingine zinasema 48. Nadhani nadhani eh, eh, tuta eh, vyanzo hivi viwili viko kwenye asilimia karibu 70. Hmm. Eh, sasa yani vyote kwa pamoja. Ya hivyo viwili. Lakini gesi ndio ambayo inaongoza. Kimsingi gesi ndio inaongoza yeah. kwa kuzalisha umeme. Kwa kuzalisha umeme. Sasa kwenye usalama wa kinishati nchi yoyote ile ikitegemea vyanzo vikubwa viwili haiko salama kinishati kwa sababu jambo lolote lile likitokea kwenye chanzo kimoja ina maana litaleta matatizo makubwa ya upatikanaji wa, wa kiuchumi sasa katika vyanzo hivi viwili tunaangalia kuna nguvu ya maji ambayo inaweza ikaathiriwa na hali ya hewa kiwango kikiwa kikubwa sana cha nguvu ya maji na kukatokea matatizo ya hali ya hewa ina maana hamtakuwa salama nchi haitakuwa salama kwenye e, upande wa nishati kwa hiyo ndio sababu wataalamu wanaongelea energy mix energy mix sasa kama unjaendelea John Bosco ndiyo. Hivi karibuni rais akiwa pale uh, Arusha akishiriki maadhimisho miaka sitini ya kanisa la KKKT hoja hiyo iliibuka na haya ndio yalikuwa maneno yake wakati aliponeshwa na viongozi wa dini juu ya hali ngumu inayotokea kutokana na uharibifu wa mazingira unavoathiri mambo mengi ikiwemo ni swala zima pia la nishati rais aliyasema haya kwa upande wa serikali Tumeelekeza jitihada zetu kwenye kuwawezesha wananchi kutumia vyanzo mbadala kama vilivyotajwa hapa kwamba tayari tuna miradi mikubwa ya sola moja uko kule Shinyanga na mwingine uko Mbioni kuanzishwa mahali pengine lakini pia tuna mradi mkubwa wa upepo kule Singida na maeneo mengine lakini pia tuko katika hatua za mwisho kumalizia mazungumzo yetu na wawekezaji wa gesi ya LNG ambayo itakuja kutupa ndani ya nchi yetu uwezo mkubwa wa kutumia gesi tulionayo matumizi ya ndani na matumizi ya nje na kuacha kutumia misitu ili misitu yetu iweze kubaki na kutunza mazingira yetu. John Bosco. Namshukuru sana mheshimiwa rais kwa kweli maneno ambayo ameyatoa ndio suluhisho la matatizo tulionayo. E, nilikuwa ninaongelea energy mix Sao. na ndio jambo ambalo ameliongelea e, Tanzania tuna uwezo wa kuzalisha umeme kutokana na vyanzo vingi na nitapitia kimoja baada ya kingine e, vyanzo viwili vikubwa ambavyo tunavyo wote tunaelewa gesi pamoja na pamoja na maji na maji lakini nchi yetu imejaliwa 
kuwa na e, mali asili ya nishati jadidifu au renewable energy kwa Kiingereza Mwenzangu ameongelea sola nguvu ya jua Kwa sasa hivi matumizi yaliyopo nchini ni matumizi madogo madogo ya nyumbani ya kuchaji e, simu kuacha tv na vitu namna hiyo lakini rais anataja miradi miwili mikubwa ya mema na, na, na upepo na, na kuja huko sasa ili tuweze kuondokana na tatizo la umeme tulio nalo tunatakiwa kuendeleza miradi mikubwa kwa kiongozi wanaita utility scale uh, solar projects miradi mikubwa ambayo inaweza ikaingiza umeme kwenye grid ya taifa na katika Tanzania eh, ni Tanzania ni kati ya nchi eh, chache duniani zenye zenye rasilimali eh, ya juu sana kwa upande wa jua ukiondoa zile ambazo ziko kwenye maeneo ya, ya, ya majangwa kama 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 Kalahari pamoja na pamoja na na, na, na Sahara, Sahara. Na uh, ukiangalia kwenye ramani ya Tanzania uh, inayoonyesha rasilimali ya, ya nguvu ya ya, 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 ya ya jua mikoa ya uh, kuanzia Manyara ukija Simiu Mwanza Shinyanga zaidi Singida Dodoma Iringa mikoa hii ina rasilimali kubwa sana ya ya jua ya nishati ya jua na, na iringa na iringa mm. ina mm. uwezo mkubwa sana wa kuweza kuzalisha umeme ambao unaweza ukaingizwa kwenye grid hiyo ni sola lakini pia nchi yetu imejaliwa kuwa na rasilimali za upepo <laughs> ukiangalia kwenye ramani ya Tanzania pia ukaangalia maeneo ambayo yana uwezekano wa kuzalisha umeme wa kutokana na upepo maeneo ni mengi sana na mengi yanaendana karibu na kwenye bonde la ufa kwa hiyo hivyo hivyo mikoa ya 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 ya, ya, ya manyara singida eh, simiu eh, ukija dodoma eh, iringa mbea yana uwezekano mkubwa sana yana resource kubwa sana ya, ya kuzalisha upepo mm -hmm. Na chanzo cha tatu ambacho ni muhimu sana joto ardhi. Tanzania pia ime, imejaliwa kuwa kwenye ukanda wa bonde la ufa. Bonde la ufa lina mikondo miwili. Mkondo wa mashariki na mkondo wa magharibi. Mkondo wa mashariki unaingilia upande wa karibu mikoa ya mkoa wa, 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 wa Arusha mm. John Bosco labda nitakukatia kidogo tusaidie tu kwa mtu wa kawaida unaposema joto ardhi yeah. unataka kumaanisha joto ardhi yeah. joto ardhi yeah. geothermal geothermal kwa mm. kiingereza geothermal mm. joto ardhi kwa lugha ya kawaida dunia yetu ndani ya ardhi ilivyotengenezwa mm. eh, kuna joto kali sana uko ardhini huko uko na kadiri unavyoenda ndivyo joto linaongezeka kwenye koa katikati ni joto kubwa sana sasa e, kutokana na e, shughuli za kijiolojia zinazoendelea ndani ya ardhi mm. joto hilo linaweza likapenya kwenye miamba na likatokea kwenye uso wa dunia katika maeneo mengi tunaona maji ya moto hiyo ni manifestation inayoonyesha kwamba joto limepenya kwenye miamba na, 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 na kutoka nje kwa hiyo tunaona maji ya moto maeneo ya, ya songwe maeneo ya maji moto na hata nyumbani kwetu kule mtagata sawa na John Bosco tume nitakuja kwako um, Nebet yeah. lakini kwanza swala la msingi Tanzania tumejaliwa na, na hii ni lugha ya kila siku tumejaliwa vitu vingi yani si Mungu atupe nini kila kitu tumejaliwa Tunatokaje kwenye kujaliwa sasa yeah. <laughs> ili kuwa na uhalisia wa 
wa faida ya kujaliwa huko yeah. sasa baada ya kuangalia hivi vyanzo vitatu kwa mfano na viko vingine zaidi vya, vya jadidifu tunatakiwa kuviendeleza na kabla ya kuviendeleza tunahitajika kuwa na mfumo wa kuwa na sera sheria kanuni pamoja na mfumo wa kitaasisi mm -hmm. wa kuendeleza rasilimali hizi kwa sasa hivi Tanzania moja wapo ya tatizo kwa nini kwa nini eh, hatujaendeleza rasilimali hizi <coughs> ni kwamba hatuna mfumo wa kisera kisheria kikanuni na kitaasisi <coughs> kwa ajili ya kuendeleza vya na, na, na kushuru ngoja ni hame nije kwa Connebert yeah. swali hilo ndilo la msingi ambalo nilitaka kusikia maoni yenu mm. kwa sababu hapa tuna mshauri mkurugenzi mpya wa Tanesco yeah. afanye nini mm. tusema aendeleze Um, vyanzo vipya ili tupate energy mix lakini mm -hmm. sera mifumo inamruhusu kuyafanya haya yeye ya yeah, shida pengine inaanzia hapo sera inaweza isimruhusu moja kwa moja yeye kwa sababu ni swala lina sera zina, ziko katika ngazi ya wizara kwa hiyo hapa moja kwa moja tunailenga wizara ya nishati na tunashukuru kwamba sasa na kwenye kuna waziri mpya lakini pia bahati nzuri kwamba huyo e, waziri mpya bwana doto mheshimiwa doto Biteko mm. pia ndiye naibu waziri mkuu sasa msukumo wa sera uwe hapo katika <coughs> kuwa na vyanzo vingi vya kuzalisha umeme kwa sababu tunavyo na hiyo mipango ipo ni kutekeleza sasa kwa nia itekelezwe ndipo inapokuja swala la kipaumbele mtakumbuka wakati bajeti nasomwa tulikuja hapa kasema jamani mbona kila mwaka tunarudia matumizi ya kawaida ndio yanachukua sehemu kubwa kwenye kwenye pesa ya maendeleo zinakwenda kidogo sasa kama tutabadilika kwamba pesa za maendeleo kwenye kila budget ziwe kubwa na, na tuweke ma, mazimio umeme ipewe kipaumbele cha kwanza tutafikia haya malengo bila kufanya hivyo itakuwa ni ngumu sasa hilo ni swala sera lakini pamoja na kuruhusu wazalishaji binafsi wazalishi kwa sababu mimi nime nime nime, nime kusafiri nchi nyingi katika shughuli zangu za za, za sekta binafsi tumekutana na watu ambao uko tayari kuja ku maonya kutoa mchango wa kuzalisha hapa na wengine ni, na mimi nimekuepo wamekutana wame na viongozi wetu mm. nchi moja hapo ni kutoka Dubai kuna wazalishaji wako tayari ku, ku na na nchi nyingine sio Dubai tu wako tayari kuja kuzalisha umeme kwa kutumia tumezungumzia swala wa upepo katika dhalika nafikiri hata hata mheshimiwa rais amezungumzia sasa hiyo mipango inakwenda ni polepole mno e, kuzalisha umeme wakati tuna najiuliza labda tutajadili inachukua muda gani kukubadilisha hii swala tuliyonayo kupata umeme ambao tutautumia ni, ni, ni eneo ambalo halitaichukua muda mrefu kama ilivyo pengine kutengeneza bwawa uchimba sio na nini hmm. lakini umeme wa, 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 wa sola ni ni ule wa moja kwa moja mm -hmm. <laughs> na nakushukuru sana um, Nebat Mapwel mtaalamu wa swala ya biashara na uchumi uh, lakini pia hapa studio tuna John Bosco mshauri wa masuala ya rasilimali asili za nishati na Gabriel Mangonda mtaalamu wa masuala ya uchumi Kinato, kinachotuleta pamoja uh, ni swala zima la namna gani tufanye ili kuwa na umeme wa uhakika tunazungumza haya katika kipindi ambacho Rais Dr. Samia Suluh Hassan amefanya mabadiliko katika taasisi mbalimbali za serikali ikiwemo Tanesco yenyewe ambapo mkurugenzi wake amehamishiwa TTCL na kwa hivyo Tanesco inaye mkurugenzi mpya. Tufanyeje kuwa na uhakika umeme? Hii ndio hoja yetu ya leo katika bizani ya wiki. Tutaenda mapumziko tutarejea.
Tumarejea hoja yetu ni tatizo la umeme na mbinu gani kitumika tutakuwa na umeme wa uhakika hapa studio tunaye Gabriel Mangonda mtaalamu wa masuala ya uchumi na pia John Bosco mtaalamu na mshauri wa masuala ya rasilimali asili za nishati na Nebat Mapoela ni mtaalamu pia wa masuala ya uchumi Gabriel no. tumejaliwa tuna rasilimali nyingi za asili nishati jadidifu mm. sasa ukimsikiliza John Bosco yeye yeah, ana ana analitizama katika mtizamo wa sera kwamba tunapaswa kuwa na sera zitakazo tufanya kuchukua hatua ni tunahitaji sera au tunahitaji kuamua uh, <coughs> ili, ili, ili tatizo lina sio la tonesco na ni tatizo la nchi nzima na labda ukanda wa, wa, wa nchi zetu za sadek na kule west africa nikisema hivyo na maanisha Afrika tuna tatizo kubwa sana la rasilimali watu uh, katika kuendesha mambo yetu hata kuendesha chumi zetu kwa jumla. Kwa hiyo tatizo la rasilimali watu ni kubwa sana. Kwamba hatuna watu. Hatuna watu hmm. ambao wana nia thabiti na uwezo pia wa kuendesha mambo yetu kuyafikisha pale ambapo tungetarajia wananchi wengi. Mm, hoja ambayo nafikiri John Bosco hazi kukubaliana nayo. <laughs> ah, anaweza lakini kama kama yuko private sector mm -hmm. na ndiye anamiliki biashara zake nadhani ataniambia kwamba mm -hmm. staff wake wakoje. <laughs> yeye anaweza akashuka. Eh, unataka kusema aje sisi tunaendelea kufanya biashara tunajua. Kwa hiyo eh, ilo tatizo sasa alishii tu huku chini sisi labda tulioko kwenye sekta binafsi tunaofanya biashara zetu tunaliona lina linaenda linakuwa kwa sababu kuna maswali ya msingi ambayo umeuliza hapa uh, umemuuliza no, mheshimiwa Robert na na mm. Bosco pale kwamba tuna rasilimali zote umezitaja hapa sitaki kuzirudia lakini kwa nini tuna hali hii ambayo tulionayo leo hakuna sababu ya msingi yote unaweza kunieleza mimi hapa nikaielewa kwamba kwa sababu hata sera zinatungwa na watu kwa hiyo kama huna watu wa kutunga sera na wanaoliona tatizo mapema na kuliwekea mipango mizuri iliyothabiti kabisa ustarajie kabisa kwamba kutakuwa na miujiza labda uh, sera zetu mbovu ndio zitakio zitungwe na watu ambao wana uwezo wa kuzitunga na kuweza kupredict matatizo na kuyakabili kwa bottom line unafika utakuta tatizo ni lile lile rasilimali watu ndio tatizo kubwa tulionao leo hii nitakupa mifano michache eh, kama utaendelea ku doubt hiyo eh, point yangu that's fine lakini inchi leo tuna tatizo kubwa la mafuta kupanda bei yeah? eh, ni tatizo la kidunia watu wanasema kwa sababu tunatuzalishi mafuta sisi hapa nchini tuna import Uh, leo hii dola ni tatizo kidogo kwa watu ambao wanafungua wanafanya biashara za kimataifa uh, utakuta kuna shida hiyo eh? unafungua elsi yako unakuta iwi hanad na imefikia stage hata watu wa mafuta eh, ula wenyewe walisema kwamba eh, kuna tatizo la dola ndio ambana eh, mafuta yanakuwa adimu lakini kuna watu walikaa hapo nyuma walifikiria sana juu ya back procurement uh, system ambayo ilikuja ku solve matatizo yaliyokuwa namkuta sana mheshimiwa Kikwete kwamba uh, zamani ilikuwa ni mtu yeyote anakuja analeta mafuta yake ana supply kwenye vituo vyake vya mafuta au anauzia watu wengine kwa alikuwa anaweza kusema leo sina hela kesho ni nazo kwa leo sitoi mafuta yangu alisumbuliwa sana Kikwete kipindi kile ndio watu wakaja na suluhu ya back procurement kwa sababu inatolewa tenda na kwa system hii inatoa buffer stock kiasi cha kwamba Ukiniambia Tanzania hakuna mafuta mimi siwezi kukuelewa kwa sababu sisi tulipigia tuli hata chapuo hiyo 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 system inahakikisha mafuta yawepo nchini muda wote ila tatizo linazalikawa moja tu bei ikipanda ndio mtashindwa ku control ila mnakuwa mnajua mjengeko wa bei kutoka mtu aliyepata tenda kwa sababu anakuwa anaweka uwazi kidogo pale mm -hmm. tofauti na zamani ilikuwa zamani mtu anaweza katengeneza shortage mm. artificial umeleta huo mfano wa mafuta ukitaka kujenga hoja gani nataka kujenga hoja moja tumezungumza chanzo kimoja ambacho kinaongoza sasa kwenye kuzalisha umeme ambao ni gesi sasa nikiongelea nishati sitaki si, 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 tu niongelee umeme nishati ni jumla 
mm. hata mafuta hata mafuta ni nishati mm. na ndio maana hii gesi leo hii tunayoongelea ndio inaozalisha umeme kwa sababu mm. kwa sababu tunazalisha umeme kwa mafuta asilimia nane kama sikose yes kwa hiyo utajiuliza ni nchi gani imebarikiwa kiasi hichi kwamba tuna tuna, tuna cubic feet zaidi ya trillion amsina tano tunakaribia yani 60 huko sasa hivi za gas bomba lilojengwa hapa Tanzania ile diameter yake ni kubwa inatumika kidogo sana na mtumiaji mkubwa ambaye ni mteja mmoja mkubwa wa songas na yale mabomba mengine ya TPDC ni Tanesco single biggest client leo tunaongea hapa mheshimiwa mongea viwanda vinazalisha kwa ration yani mtu anasema umeme umekatika basi nitazalisha mchana usiku sijui nini hivyo mwingine mwenye saluni anafunga kabisa sasa kwa nini sasa hicho chanzo tulicho nacho cha gas tusikitumie to the maximum ukiacha kwenye umeme unaweza kusema uwekezaji unaohitajika ni mkubwa sana of course ni kweli ukiangalia uwekezaji uliofanyika kinyelezi 1 2 na 3 na zingine mpaka wamefanya zimekuwa combined cycle ni pesa nyingi tunaongelea takriban dola za kimarekani milioni 400 500 300 250 huko ni nyingi nyingi sana uh, sasa uki ukija kwenye mafuta niloko na kuongelea huoni kwa nini nchi yetu sisi hii hapa ni miaka takriban tumegundua mafuta na kwanza kuyatumia kwenye vyombo vyetu vya usafiri tangu miaka ya 2008 Leo hii ni 2023. Mangonda, nikushukuru. Mm. Una wasiwasi kwamba rasilimali watu ni tatizo la kufanya maamuzi. Kubwa, yeah. Kubwa sana. <laughs> Nafikiri hoja ambayo nataka nilete kwako Jean Bosco. Yeah. Um, tunaona gesi ndio inatusaidia kwa kiwango kikubwa kuzalisha umeme. Mangonda anasema kiwango cha gesi tulicho nacho jinsi ambavyo ujazo wake ni wa kutosha kutusaidia lakini ukizungumza ni shati ya didifu ya renewable energy unagusa joto ardhi ambao uwekezaji wake pengine unaweza kuwa mkubwa zaidi jicho lako halioni kwa nini tusifanye uwekezaji mzuri zaidi kwenye gesi kabla ya kwenda katika nishati ya didifu nyingine ya yeah, asante sana kwanza kama ulivyosema ni tofauti naye kwenye swala la rasilimali watu sawa e, tatizo ni mfumo Mfumo sio unatengenezwa na watu uliopo. <laughs> mfumo ni watu. Eh, nina imani <laughs> kwa kutumia watu wale wale. Mm. Nitoe mfano wa mabadiliko ambayo yalifanyika kwenye sekta ya madini. Sawa. <coughs> eh, kutoka juu kwa mkuu wa nchi aliweza kusimamia mabadiliko makubwa sana katika sekta ya madini. Na yapo mambo ambayo yamefanyika ambayo ni mazuri na yapo mengine ambayo yanaleta changamoto tunahitaji mabadiliko ya namna hiyo kwenye sekta nzima ya umeme kuanzia juu mm. leo hii tunasema Tanesco Tanesco lakini mipango ilikuwepo tangia huko nyuma kwamba Tanesco ibadilishwe na ku, kuwa kampuni tatu moja ya uzalishaji ya pili ya usafirishaji na tatu ya, distri, ya, 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 usambazaji. ya usambazaji lakini na sheria zilizopo ambazo zinaongoza uh, sekta ya, 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 ya nishati na umeme zimetengenezwa kwa kuwa akisi mfumo huo kwamba kuna kampuni nyingi zinazozalisha uh, umeme kuna kampuni nyingi zinazosafirisha kuna kampuni nyingi zinazo zinazosambaza sasa kama hilo halijatekelezwa tutaendelea kulaumu na kubadilisha hata hata watendaji wakuu wa Tanesco bila kutibu tatizo tatizo la msingi. Kwa hiyo kama nilivyosema tunahitaji kuangalia kuanzia kwenye sera, sheria, muundo wa kitaasisi wote kwa pamoja. Mimi nina imani kwamba kwa kutumia eh, rasilimali watu waliopo kwa maana ya wataalamu na watendaji ambao wanahitaji utashi wa kisiasa kutoka juu kuweza kubadilisha sekta nzima miradi iliyopo ya nishati jadidifu ambayo ina, inachukua muda mrefu sana ku, 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 kutekelezwa malalamiko yako makubwa sana ya sekta binafsi wa, wengi wanaonyesha nia ya kuja kuzalisha umeme wa, wa grid kutoka kwenye sora umeme wa grid kutoka kwenye upepo umeme, umeme wa grid kutoka kwenye jiwathemo lakini 
eh, hakuna mfumo unao unaoeleweka wa kuwasaidia na, na, na pia wa kuhakikisha kwamba eh, uwekezaji wao investment yao wanayoiweka iko salama katika katika eneo hilo lakini pia kubwa zaidi mfumo unaowawezesha waweze kwenda kwenye taasisi za kimataifa na kukopa fedha kwa ajili ya kuendeleza kuendeleza miradi hii kwa hiyo wakiangalia mfumo uliopo anasema ah Tanzania bado haijawa na mfumo unaotuhakikishia kwamba investment itakayofanyika kwenye ku, 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 kuzalisha umeme wa sora umeme wa wa, wa, wa upepo ita, itaweza kurudi kwa hiyo mimi nina uhakika na kama ningekuwa na mshauri mheshimiwa wa rais na viongozi wakuu wa nchi fanyeni mabadiliko makubwa sana katika sekta nzima ya nishati na hasa kwa kuangalia swala la umeme <tos> kwa hiyo unadhani unabaki na ile hoja iliyoibuka na haikuchukua nafasi ya Tanesco kugawanyika katika taasisi tatu tofauti kiutendaji kwa nini unadhani inaweza ikawa natija hiyo ya, sasa e, tu, tuangalie nini kilifanyika kwenye e, sekta ya mawasiliano tulikuwa na TTCR wakati ule e, posta na simu lakini baada ya kuja kampuni binafsi Leo tuna Vodacom, tuna Airtel, tuna Tigo, tuna Halotel. Wanafanya kazi ya kushindana kutupa huduma. Na sisi kama walaji tunanufaika kutokana na mashindano hayo yanayofanyika. Leo hii katika sekta ya umeme tunahitaji mfumo wa namna hiyo ambapo eh, wapo wazalishaji katika nchi ambazo tumeenda za, 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 za wenzetu ndio mifumo tunayoiona kwamba mzalishaji sio mmoja lakini pia msafirishaji transmission system tunapaswa kuwa sasa hivi labda kanda ya ziwa kuna kuna kampuni X ambayo ndio ina, ina mfumo wa, 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 wa usafirishaji wa umeme e, hata katika eneo moja inaweza kuwepo hata, hata mifumo miwili ya ya, 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 ya kusafirisha umeme na mzalishaji sasa anayezalisha anaingia makubaliano ya kibiashara na yule anayesafirisha na yeye ana, ana, hawa watashindana wata, wata, wata hivyo hivyo kwenda kwenye kwenye usambazaji kwa mzalishaji anakuwa mmoja tuseme mzalishaji ni wengi kwa hiyo kwa mfano tunaweza kuwa e, tuna mzalishaji labda singida anazalisha umeme upepo. wa upepo hmm. singida anazalisha umeme wa wa wa, wa, wa sola eh, he, e, shinyanga shinyanga anazalisha umeme wa sola Tuna, eh, eh, maeneo ya, 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 ya kusini kwenye Jothemo anazalisha umeme wa, joto wa, wa, ardhi, joto ardhi. Mm. Eh, lakini bado tuna anayezalisha kwa, 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 kwa kutumia eh, nguvu ya maji mm. na bado tuna anayezalisha kwa kutumia kwa kutumia kwa kutumia yes. gesi wote hawa wanashindana wana, wana kwa kushindana lakini pia wapo wanaosafirisha eh, kampuni tofauti zinazosafirisha wanaingia makubaliano ya kibiashara na wale wanaozalisha namna mm -hmm. namna kusafirisha sasa kama nakuelewa kama nakuelewa uh, nebat uh -huh. kama namuelewa John Bosco uh -huh. uh, ni kwamba paka sasa ni shati jadidifu anayoizungumza uh -huh. haijawahi kuingiza uh -huh. umeme kwenye grid ya taifa uh -huh. manake kwa mtindo huo uh -huh. kunaweza kuwa na kasi ya ushindani uh -huh. ya kuingia kwenye grid ya taifa ndio kitu anachotaka kusema sio ndio na na, na ndio hicho kwamba kama hivi vyanzo tumekubaliana kama nilivyosema hapo awali nimeshiriki kwenye mijadala ya kutafuta suluhisho la, la ma, ma, matatizo ya umeme ni ku diversify kutafuta vyanzo vingi vya umeme tusitegemee wakati ule tunajadi 2013 nakumbuka sana tulikuwa tunategemea sana nguvu ya maji gesi ndio ikapata ika, ika nguvu e, na, na sasa hivi okay, mwenzangu amesema tu inachangia 65 hayo, hayo ni matarajio kwamba itafika hiyo lakini mpaka sasa hivi ni asilimia nane inatoka kwenye gesi asilia kwenye nguvu ya maji bado ni asilimia moja na mafuta ambayo tumezungumzia ni asilimia nane inatoka umeme lakini ni, ni, ni kwamba mpaka sasa hivi hizo 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 ni, ni, ni vyanzo ambavyo ni renewable energy sources vyanzo hivi vya vya nishati jadidifu havijaingiza tunazungumzia sola ambayo na nafasi kubwa ni asilimia moja lakini na yenyewe inatumikaje ni ndio ile ya, ya, ya watu kujizalishia wenyewe huko mm -hmm. bado kwenye upepo mi, mi, mipango ya upepo tumesikia ni, ni, ni ipo muda mrefu e, laba, laba hiyo huo mradi ambao mheshimiwa rais amesema ukikamilika wenda utaingiza kiasi cha mega watu lakini kwamba kama kungekuwa na kipaumbele
kwenye mipango hii tungekuwa sasa hivi hatuzungumzi matatizo ya umeme tungekuwa tunazungumzia kuuza umeme nje kama ambavyo wenzetu hata moza mbiki walifanya mm -hmm. wakasema sisi tu, tumejaliwa maji kwenye kwenye ile bwao lao la kabora basa mm. wakazalisha mega watu za kutosha wanauza South Africa na na kushukuru na kushukuru Gabriel yes hoja yako kama ilipingwa na John Bosco lakini kama vile mazungumzo yanakubaliana yana, yana na wewe <laughs> kwamba kama ni mifumo kama ni sera vyote vinaandaliwa vina, vina, vina na watu wenye wenye utashi mm. wa, wa nia siasa na nia thabiti ya kupata mm. matokeo tunagesi asiria kwa ajili ya ya magari lakini paka leo tuna kituo kimoja mhm eh tutakutafoleni nyewe toka tazara hapo mtu ili apate gesi anahitaji masaa kati ya mmoja mpaka matatu yes ili apate gesi katika tungi wake wa kwa, kwa nini kwa nini tuna hali hiyo <laughs> Eti mzee kwa nini tuna hali kwa kwa nini usikubaliane na hoja ya John Bosco kwamba miaka mingapi tukibali watu wenye nia thabiti kuna shida sehemu ya mimi mimi rasilimali watu labda kwenye watu wapo kwenye kwenye utashi wa siasa lakini rasilimali watu kwenye upande wa utaalamu unajua utaalamu penye utashi unaweza hata ukauagiza kutoka nje utaalamu unaweza ukauagiza unaweza ukauagiza kutoka nje kwa sababu leo hii ni kweli leo utashi utashi ni wewe mwenyewe yeah. wewe mwenyewe mara hata kuagiza utaalamu kutoka nje ni utashi, utashi. Yeah. utashi. kwa hiyo yeah. leo hii eh, ni kweli ukiangalia hata kwenye kwenye kuendeleza nishati jadidifu wataalamu walio ni, ni wachache sana lakini mimi siwezi kuliona kama hilo ni, ni, ni tatizo la msingi kwa sababu wataalamu tunaweza tukawaleta kutoka nje tukawalipa kwa sababu rasilimali tunayo yeah, eh, tumeanza hivyo kwenye kwenye, mm. kwenye kwenye sekta ya madini hatukuwa na wataalamu <laughs> wa, 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 wa kutosha lakini sasa lakini, tunafanya technology transfer yeah. tunahamisha kutoka kwa wale tuna gabla yeah, uh, yes, kum, 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 kidogo tu uh, sikumaanisha wataalamu kwa maana ya technicians au labda engineer fulani wa umeme au tunao wengi sana kwenye ah yeah na kubaliana na wewe bila shaka so hicho kwa ngea ni kile cha uthabiti yani mm. unajua kwa mfano nikupe mfano wa utoa mwenyewe wakati tunangaika na sekta ya madini kwa muda mrefu sana tume nyingi ziliundwa nyingi sana nadhani kama mnafuatilia siasa so, za so. madini mtakao mnajua yeah. mm. lakini ilifika kipindi ikatumika approach ambayo ilitumika Malaysia ambapo wanaitwa wadau wenye interest na sekta husika wanaulizwa shida ni nini mbona hatutoki hapa sasa utaambiwa wewe kiongozi kwamba bwana unachotuambia kwamba unakusanya labda kilo 400 za dhahabu kwa mwaka <laughs> sisi tulioko on the ground huko si sahihi sisi wenyewe ndani ya mwezi tunaweza tukakusanya hizo kwa solutions toka kwa watu ambao si wataalamu ila tu ni watu wenye uzoefu katika wenye uzoefu katika, katika hiyo na, na nia thabiti mm. ikasababisha mabadiliko ya hiyo sekta mm. makubwa sana hoja ya ya John Bosco ya kuligawa shirika au kupata wadau katika uzalishaji usambazaji yeah. na, na, na ni hoja nzuri mm -hmm. sana na ambayo sisi wenyewe binafsi tumekuwa tukipigia chapuo kwa muda mrefu sana na uh, ilifanikiwa kidogo kwenye kasem kadogo ka kuzalisha nguzo nadhani atakuwa anajua nguzo za nguzo za, za, za zege na, mm. e, tuli kuna kaushindani kaitokea mambo katokea lakini at least ilienda ikafanya kazi kwenye eneo hilo lakini la distribution kwa maana ya kumiliki labda ile maybe 400 kV megawatts zile transmission line bado tujaona bado serikali imehodhi lakini ninachotaka kusistiza hapa ni kwamba mtu aliyoteuliwa sasa kwa mkurugenzi mkuu wa Tanesco anaweza akaanza kufikiria namna bora ya kuwashirikisha sekta binafsi sekta binafsi inatoa solution kubwa sana kwenye nchi almost zote na tusiogope sana kutengeneza mabilionea wapya kwenye sekta hii ya nishati kwa sababu eh, ile nilionyesha nilitaka nili, nimuulize mheshimiwa sijilishia wapi ile kwamba wanatangaza mtu yote mwenye ana uwezo wa kutengeneza megawatt 50 basi mm. Tanesco inasema sisi tutanunua wa umeme utaingia kwenye uh, national grid eh, mambo yataenda vizuri haikufanyika ile kwa sababu ya sera ama nini eh, kwa bahati nzuri mimi nimeshiriki kwenye 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 tenda hizo na ninaelewa mm -hmm. naelewa sana kwa muda wa miaka mi, mi, zaidi ya mi, mi, mitatu e, mchakato umeenda na ukafika sehemu uka, uka, ukagota, ukagota. Mm. kwa hiyo ninaposema kwamba e, mfumo wa kitaasisi mfumo wa kisera na kisheria 
pamoja na utashi wa kisiasa. Sasa kwa sababu ya mfumo wa Sasa, kisheria. Sitapenda kwa sababu kama nilivyosema nimeshiriki kwenye nani hiyo <laughs> naweza nikawa na na na, na, una, na maslahi binafsi kwenye mgongano wa kimaslahi. Mgongano wa kimaslahi lakini kusisitiza pointi ya mheshimiwa wazalishaji binafsi wanaweza kawa msaada mkubwa sana kuongeza hata unajua ukiongeza mega tata msini tu kwenye national grid itasaidia tu eh, kwa sababu watumiaji ni ni hawa hawa ameongelea kuhusu kwamba eh, matumizi yameongezeka lakini mimi hiyo sababu eh, sijaiona kwa eh, kwamba ni sababu ya msingi ya sasa kwa sababu matumizi ya jawa ghafla kwamba tume... viwanda tuna viwanda 1000 vikubwa yeah. Atujalala tujaamka tuna viwanda 1000. Yeah. It's a process. It's a process. Yaani kwa kwa mimi napita hiyo njia. Kile kiwanda kilichozinduliwa juzi kimejengwa for kwa muda muda mm. fulani. Kwa watu wanajua mipango hiyo ipo TIC. Wakati kinajengwa tulijua kitu kinajua. TIC wanajua kwamba uhitaji wa kiwanda ukubwa wake tunawekeza takriban milioni tatu na kumi dola za kimarekani watu wanajua kwamba tutakuwa na uhitaji hata migodi migodi inatumia uh, inatumia umeme mwingi sana kwa hiyo unakuta ni mipango bado tunarudi watu ambao wana nia thabiti ya kuiondoa nchi kwenye tatizo hili wakiwepo basi juu kukisha sema bwana mimi nataka solution kwenye hii sizani kama mheshimiwa rais akipelekewa hiyo suluhu mdodo wetu bwana sana pendelea yeah. uh, john bosco kuna maneno gani ya mwisho ambayo unaweza ukashauri kwa ufupi sana kwa ufupi eh, niseme sio nitumie neno gani kwamba hatupaswi kuwa kwenye hali ya matatizo ya umeme kwa sababu Mwenyezi Mungu ametujalia kuwa na neema tunayo rasilimali <laughs> za kuzalisha nishati ya kutosha sio umeme tu ila nishati kwa ujumla kwa hiyo kama alivyosema mwenzangu labda nikubaliana naye sasa kwa, wakati tunamaliza eh rasilimali watu kama ni kuanzia kwenye utashi kuanzia utashi wa kisiasa pamoja na utendaji sawa ndivyo vitatuondoa kwenye matatizo ya nishati ambayo tunayo sasa hivi kwa sababu njia tunayo kwa sababu nia ndio hatu kwa sababu rasilimali zipo upepo jua, jua Joto. Joto ardhi gesi maji maji e, tunga motaka mm. e, biomass biomass kwa hiyo kwa hiyo hivi vyanzo vyote vipo hata mawimbi ya bahari mawimbi ya bahari mawimbi ya bahari na huko tunaweza tunaweza tukafika kwa hiyo ndio sababu nilitaka kusema labda ni, ni, kutumia neno moja kwamba ni aibu kwamba tupo katika hali ya namna hii mm-hmm. tuwe na matumaini bila shaka tutatoka Nikushukuru sana uh, John Bosco uh, Tindebwa kwa kushiriki nasi katika mizani ya wiki mtaalamu wa rasilimali asili za nishati. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi. Asante sana bwana Nebat Mapwele mtaalamu wa swala biashara na pia tumekuwa na Gabriel Mwangonda. Asante sana kwa mchango wako. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi. Asante mtazamaji, hiki kimekuwa ni kipindi cha mizani ya wiki. Mimi ni Faraji Sendegea. Nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi vyetu vinavyoendelea.